escandaloso. Un tal Hungwald quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Erizadme el bello. Mi objetivo, sin duda. Lo llamo Oda a la llama hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. Ah, ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. S sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Estás hablando con él. ¿Y tú eres...? Por la sangre de Cristo, el día arranca con un golpe de suerte. Soy Hungwald, hijo fiel de Lord Humbeort, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo sane. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría a alguien de tu clan a volver a Lincoln? ¿A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre otra vez? Si supiera que mi padre no tiene recuperación posible, me iría preparando para sucederle. ¿Aceptarás su carga si llega su hora? Oh, no quiero pensar siquiera en la muerte de tan gran hombre. Pero si llegase a suceder... Sí, creo que podría. Debería. Triste es tu canción, Hungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Perderías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta... Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bottlestone. Desde allí pondremos rumbo al hijo. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico al patíbulo. Puede que así se calle. ¿Quién es esta persona? ¡Ey, Bor! ¡Ven, siéntate! ¡Pan y cerveza, tabernera! Alcard está al corriente de la delicada situación que atravieso. Señor... Es noble como yo. 
y uno de los firmes Zengs de Lincolnshire. Para Hungwald, la firmeza es una jarra de cerveza que no se cae. Alfgard ha jurado lealtad a mi familia, la casa del cisne feroz. Con sus influencias y tu poder, libraremos de una vez por todas a Lincolnshire de los rufianes que infestan estas tierras. Vamos a ir a ver a tu padre, Hungwald. Nada más. Así es, Eivor. Con celeridad y decisión. Eres el eje de mi rueda, la chispa de mi yesca. Hungwald, no conozco a tu amigo. Y al no conocerlo, no puedo fiarme de él. Soy la voz de la razón para él, Eivor. Le he dicho miles de veces que corre mucho peligro en Lincolnshire. He venido para llevarte junto a tu padre. Si no nos vamos ya, yo me largo. ¡Sí, a Lincoln! ¡Vámonos! Pero con cuidado. El camino hasta allí está lleno de bandidos que quieren verme muerto. No seas mentecato. Un solo danés no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia. Creo que te equivocas, Alfgard. Y te lo va a demostrar. Tengo ganas de pelea. Dame el más mínimo motivo y te caliento esa carita pagana que tienes. Amigos sajones, ¿habéis visto alguna vez un águila de sangre? ¿El qué? Un águila de sangre. Una bonita ave que voy a sacar de tus entrañas. Primero te machaco las costillas, luego te arranco los pulmones y los estiro para hacer unas alas con las que volar a tu paraíso. ¡Joder con el pagano! ¡Qué astucia! ¡Ha sido increíble! Como un capitán navegando las turbulentas aguas de un río enfurecido. Tengo que vaciar la vejiga, Eivor. Luego partiremos en busca de nuevas aventuras. Viajas en compañía de un hombre señalado. Está conmigo. Estará a salvo. Si un amanuense anotase cada advertencia que he hecho a ese muchacho, sería el hombre del que más se ha escrito en la historia. Alfgar. El tedioso impertinente de Lincolnshire. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Alabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! La batalla de Bottlestone se recordará con el paso de los años. ¡Alfgard! ¡Hemos logrado la primera gran victoria! Hungwald, ¿estás bien? Estoy estupendo. Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible. Sí, sí, tienes razón. Partamos. ¡Hungwald! ¡Aleluya, estáis vivo! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Quién se llevó al regidor? ¿Soldados o religiosos? Había hombres con espadas y otros vestidos con hábitos. Y una curandera que a menudo frecuentaba esta casa. Galguina, una de las hermanas en las que mi padre confiaba tanto. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Herefrith entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí, hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. ¡Archa! 
Herefrid, decida Lord Humbeort que su hijo está aquí. Señor, ¿estáis bien? Lord Hungwald, desconocíamos vuestro regreso. Podríais haber enviado un mensajero para evitarnos el suspense. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humbeort. Eso es todo. Me temo que Lord Humbeort se ha ido. No dijo a dónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humboldt. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? Eivor es de toda confianza. Entendedme, Humboldt. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de un vikingo a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Si quisiese asesinaros, estas piedras estarían manchadas con vuestra sangre. ¡Cuánta violencia! Dios debe de tener un propósito para los paganos en sus planes sagrados, pero confieso que me desconcierta. Kunwal, vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio, pero se marchó por voluntad propia sin decir nada. Es todo lo que sabemos. Vamos, abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averiguo algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. ¿Eres la hermana al cargo? Sí, y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas como un soldado. Esto es un hospicio, no un campo de batalla. Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo, ahora vienes tú. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humbeort se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles. Pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza, el regidor perdió la capa. Pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bolingbroke. No tengo más pistas. Ya está, mi señor. Todo está listo. ¿Comenzamos el baño? Eh, ¿quién va? Bienvenido, forastero. ¿Has venido a rendir homenaje al señor regidor? Tu regidor ha dejado muy atrás las buenas conversaciones. Aún así, su compañía es estupenda. Me han ordenado que lo lave y prepare su carcasa terrenal. ¿Quién lo ha ordenado? Unos soldados. Lo trajeron aquí entre débiles protestas. Hice cuanto pude para que estuviera a gusto. 
Hasta que se nos fue. Hungwald merece conocer el destino que ha corrido su padre. Se le debe una herencia y la oportunidad de convertirse también en regidor. A su debido tiempo, imagino. No, ahora. Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado, me ordenaron mantenerlo en secreto, hasta el momento convenido. Cuando pregunté quién daba la orden, me golpearon. Ojalá pudiera contarte más. He visto cuánto necesitaba, pero Hungwald deseará pruebas. Lo comprendo. Puedes buscar entre sus objetos, aunque no sé qué tipo de baratija servirá mejor a tus propósitos. Encontraré algo. ¡Eivor! ¿Traes nuevas? Tu padre ha muerto. Espera, ¿qué? El emblema de la casa Humbeort. Lo hallé junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... Era... Ay, mi pobre niño. Cuánto lo lamento. ¡Soy un hombre, Archa! ¿Me oís? ¡Soy un hombre y el hijo de mi padre! ¡No lo olvidéis! Llevaba bastante tiempo muerto. Era obvio por el estado de su cadáver. Uno de vosotros sabe más de lo que parece. Lo siento mucho, Hunwal. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! Pedazo de majadero, Yorika. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. Hunwald era el hijo del regidor. ¿Tomará el relevo de su padre? No es un título hereditario, pero puede solicitarlo en una asamblea con tal. El rey Sheulf ha de ratificar luego la decisión. ¿Cómo funciona la asamblea condal? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para fijar el rumbo de la comarca. Mi intención siempre fue convocar una asamblea. Pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos, caímos en la dinámica de la comodidad. Hungwald es el candidato evidente, pero no me fío de vosotros ni un pelo de mi cabeza. Me encargaré de su protección hasta la reunión de la asamblea. Ninguno deseamos mal al muchacho, pero haced lo que queráis. Además de Hungwald, ¿quién más aspirará al puesto de regidor? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre. Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien. Mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrará en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor... Quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Oh, lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. Sí, y tanto. En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. ¡Hasta! 
¿Dónde está Kungwal? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho. Pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana. Hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. ¿Qué demonios os obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca. Hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Eivor, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que bebamos juntos? Hungwald. Ven, anda, siéntate. Cuédate conmigo un rato y contempla... Completa... Contempla... Las vistas. Echemos un trago, en recuerdo de tu padre. Corrámonos una juerga entre el verde de la hierba. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. <risa> Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas, si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo. Pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Por tu padre, Lord Humbeor de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. ¿Un roble viejo y sabio? Sí. Skull. Skull. Eh, y luego, y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. <risa> Uh. <risa> ah, a mi suámbulo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí, tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Grimsby. Uy, a uh, Grimsby. Eso, eso, no hay tiempo que perder. ¿Detrás de ti? Han intentado matarte dos veces, Hungwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. Sí, incluida mi querida Suámburo, mi amada... ¡Vamos! ¡Démonos prisa! Hablo en serio, Hungwald. ¿Me estás escuchando? ¡Alto y claro! ¡Sígueme! ¡Hungwald! Ah, te daba por muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente, Suamburo. No sabía qué pensar de las historias de Hungwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hungwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. 
pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hungwald siga a su padre hasta la tumba. Que lo intente. Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea con Dan. Es mejor que Hungwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo, solos tú y yo. No, Hungwal. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, su ámbulo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea con Dan, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. Bienvenido a mi hacienda, amigo mío. Zen Alfgar. Las dimensiones de estas tierras son impresionantes. Ya lo creo. A veces me pierdo en este mar de trigo cuando nado hasta mi isla. Posees abundantes tierras y cultivos. Eres muy valiente por alardear de ello desde esta solitaria colina. No es valentía, es confianza. Confío en que el respeto que me he ganado aleje de tentaciones a sajones y daneses. La última vez que hablamos dijiste que querías enseñarme algo. ¿Qué era? Ah, sí, lo dije. Observa. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido regidor Humbeort, antes de su muerte prematura. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Ahora quiero que sea tuya. Si perteneció al regidor, ¿no debería pasar a manos de Hungwald? Supongo que sí. Pero pensé que sería más apropiada para ti. Tú sabrías cómo usarla. Vamos, vamos, cógela y ven aquí. He planeado una fascinante jornada de caza. No hablemos de política y asambleas. Disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o a coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. Green, viejo amigo! ¡Cuánto me alegro de verte por aquí! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué sorpresa! Me dijiste que viniese. Sí, ¿y qué tal por Grimsby? ¿Qué tal el resto de daneses? No puedo hablar por todos los daneses, pero yo estoy bien, con ganas de cazar, como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien, hablando de daneses, me gustaría presentarte a Eivor. Igual os conocéis, ya que los dos sois daneses. En realidad soy nórdico. Lo sabrías si lo hubieses preguntado. Encantado, Grim. Un placer que te unas. Oye, Eivor... ¿A ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Me... Sí, a cazar un oso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. Hay una cueva colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alfgar, tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. ¡Es humo! ¡Dios mío! ¡Mi hacienda está ardiendo como una vela! Pronto será un mar de fuego. ¡Eivo! Eres una persona capaz. Yo no sabría cómo hacer frente a esto. ¡Ayúdame! ¡Te pido por Dios que me ayudes! Puedes contar conmigo. No tengo miedo a un grupo de mercianos endebles. Los hombres que querían quemarte están muertos. Apaguemos los fuegos. De acuerdo.
¡Qué desastre! Un mar de cenizas. Gracias, Eivor. Has hecho lo que has podido. Tienes una gran fortuna, Alfgar. Te recuperarás. No lo dudo. La carga de trabajo que tengo por delante... <risa> ¡Por Dios Todopoderoso! ¡El oso ha vuelto! Archa, ¿está todo listo? La asamblea condal empezará pronto. ¿Vais a asistir, Eivor? Nos tranquilizaría vuestra presencia. Sí, tengo curiosidad por ver la asamblea condal. Os seguiré. ¿Cuándo comienza la votación, Abadesa? Doce respetables señores de Lincolnshire ya han emitido su voto. Tenemos un empate. Cuatro votos para cada candidato. Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad. ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los tres candidatos. Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu. Han atacado a Alfgar y Hungwal hace poco. Y el obispo aún tiene miedo. Está claro que alguien quiere impedir esto. Sí, lo intentaron, pero no lo consiguieron. Gracias a Dios. Fue gracias a mí, no a vuestro Dios. Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto, y no el diablo, como me temo. ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eivor. Si soy regidor, traeré alegría a la comarca. El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo. Debe ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr riesgos. ¡Sí, por supuesto! Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas. Estaré por encima del fango de la mediocridad. No temas. Bueno saberlo. Tres hombres, tres posibles futuros. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien. Elige solo por ti. Los tres tienen virtudes y defectos. Aunque algo arrogante, Alfgar es competente y adinerado. Sería un buen regidor, pero sería un aliado fiel. El hijo Alfgar es firme y competente, y su riqueza será de gran ayuda. Está decidido. Por la gracia de Dios, el nuevo regidor es Lord Alfar de Lincoln. Dios ha hablado. Su voz es un toque de clarín. Como regidor, trabajaré para que la comarca prospere, para fomentar la paz entre sus gentes y para servir a nuestro rey. ¡Benditos seáis! Alcemos las copas y brindemos por nuestro nuevo regidor. Como todos sabéis, la Asamblea nunca impone tan solo aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado, Rey Seu, puede ratificarnos. Que esto no os desasosiegue. Seulf es afín a sajones y daneses y aprobará los resultados. Nuestra buena y noble amiga Etelswita. La podredumbre arraiga en esta comarca. Y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor, ¿qué hacéis? ¡Nobles 
de Lincolnshire! ¡En pie! ¡Por la gloria de los antiguos! ¡Matadlos! Pronto comienzan tus males, Alfgar. Daremos con él y lo mataremos. Ignoraba que en Lincoln pasasen estas cosas. El pájaro de mal agüero no estará lejos. Reúne un Firth para marchar contra sus hombres. De acuerdo. Hungwald, ¿lucharás a mi lado? Sí. Por el bien de Lincoln, Sire. Vaya, sí lo haré. No tengo palabras. Un hombre de Dios de confianza. Rezaré por estos mártires y atenderé a los heridos hasta que el último pueda tenerse solo. Cuidaos, Ascha. Y vos, Eivor. Que Dios o los dioses os guarden. Hemos averiguado que Jerefrith ocupa un fuerte en Ancaster, al sur de aquí. Un Fir espera a que mi voz lo lidere en combate. ¿Nos acompañarás? Llevo días sin participar en un buen asedio. Adelante. Al campamento, pues, y directos a Ancaster. Sígueme si quieres. Nuestro guerrero ya está aquí. Los Firths están preparados. Eivor, ¿crees que podemos ganar la batalla con los pocos hombres aquí reunidos? Si luchan con la intensidad que huelen, saldremos victoriosos. Entonces no hay de qué preocuparse. Hay que atacar pronto, antes de que el obispo congregue a más tropas. ¿Qué opinas, Eivor? Ataquemos ya. Preparad el fir. Empezaremos abriendo una brecha en la muralla. Luego nos ocuparemos de las tropas de dentro. Cuanto antes mejor. Mm. Dime dónde está el obispo. No tiene por qué haber muertos. Está, está en esa capilla, escondido. Guarda y moral. Que nadie salga de esa iglesia sin ser juzgado. Empecé a morir el día que me oculté tras estos ropajes y este dolor. Me degradé para poder difundir la luz de mi orden. Llegué a lo más alto de esta vulgar religión llena de hombres vulgares. No gocé la vida de los antiguos. La humanidad está atolondrada, Jerefrid. Nos regodeamos en nuestros fracasos como cochinos en un charco. Deberíais haberlo disfrutado.
Eivor, hoy has luchado como si te poseyera un demonio. Herefrid todavía podría tener aliados en Mercia, miembros de su orden secreta. Pero ya no hay peligro inmediato. Tienes mi más sincero agradecimiento, Eivor. Te debo mi felicidad y prosperidad futuras. Nombrarte regidor fue acertado, pero el interés de la comarca está por encima del tuyo. Por supuesto. Sin esta tierra y sus gentes no sería el hombre que soy hoy. Es una pena que Humwald no estuviese a la altura del cargo de su padre. Pero aún puede dar alegrías a tu pueblo. Trátalo bien. Sí, aunque... Creo que tiene una idea bastante diferente de su futuro. Deberías hablar con él. ¿Sobre? Hasta la próxima, Eivor. El músculo de Lincolnshire será tuyo si lo necesitas. pueblo y el mío están ahora unidos. En los daneses he encontrado una familia, la verdad. Amo a Suamburo y tú eres mejor amigo que la mayoría de aquí. Sería un abuso pedir... Bueno, ¿podríamos vivir con tu clan? Suamburo y yo, quiero decir. Significaría mucho para ella. Para mí, también. Claro, estaremos encantados de acogerte, Cisne Feroz. Y a tu encantadora danesa. Venid cuando os convenga. Sí, cumpliré con mi parte, palabra. Y lucharé si fuera menester. Y no beberé más de lo que tenga asignado. Lucha a nuestro lado, Hungwald, y podrás beber cuanto quieras. Gracias, Eivor. Esto significa... Lo significa todo para mí. Lincolnshire ahora nos apoya. Espléndido. ¿Y quién es nuestro aliado? Alfgar es ahora el regidor de Lincolnshire. Creo que será un buen aliado para nuestro clan. Bien. Espero que podamos confiar en él. Construía un barco para poner a salvo a mi familia. ¿Y los huérfanos que abandonaste? ¿No merecen que los salven? ¿Esos malnacidos? Ahora son ellos quienes gobiernan Inglaterra. Mi pueblo provenía del reino de Juise. Y ahora nos dirigen un puñado de meapilas. Servía al joven Alfred. Algún día se alzará. No es precisamente como Alfred. Les mentí a todos y jamás lo sabrán. Seré recordado como un buen hombre que servía a su señor. Tu Hooker camina con una nueva bestia. ganado. Admito mi derrota, mas los poetas escribirán canciones sobre mis conquistas. Los cobardes no merecen poemas. No soy un cobarde. 
Triunfé en una batalla por Wessex que parecía imposible. Los poetas han de saberlo. Háblales de mi honor perdido. No, les hablaré de este momento. ¿Cómo le haces en el lodo ensangrentado? Mis versos de batalla se debilitan. Ya no soy el junco entre escudos. La sangre destellante. El cráneo resquebrajado. El azote de las sendas de cisnes. El tumulto de hierro. El prestamista de plata. Ojalá hubiera sido filibustero. Alguien que escribe su propio destino. Alégrate. Entrarás en el Valhalla con un poema en los labios. 